齐族的姑娘与一般女子无什么区别呀！咱们前国的女子哪有这玲珑身段啊？齐族的童谣，各位可都会唱啊！是一名前国九霄城督察卫的小巡卫，虽然我有心想做一个称职的巡卫，困难，但由于我天生体弱，无感见识，我小的时候得了一种怪病，时常会因为突如其来的体寒感到晕眩，所以这么差事的大多时候给同僚们切瓜、沏茶、整理打扫，便是我的人生。小乔，啊，你去催一下伙房，午膳怎么还没好？好嘞，也正因为如此。我被总使认为是一个无用之人，偶尔倍感压力。看看，看看啊，一个没用的裙带户，可真是督察卫的笑话。所以能睡上一觉，就是我每天忘记烦恼的最大盼望了。别让我沾上你啊！深更半夜滋事扰民，小心明天你就进督察卫。这人可真惨。赶紧醒醒酒啊！耶，衣服衣服衣服，你不可以再喝酒了，每天都在喝。那什么压榨的那么紧，不喝口酒放松一下，那哪能行？哎呀，你说一共失踪了四位大人，他现在才找到两具尸体，再找不着线索，恐怕剩下的那两位大人也要凶多吉少了。我看肯定就是齐人犯的案子。齐人怎么了？齐人犯的案子你们就都怂了？义父最近还学了一个奇人的童谣呢，我唱给你们听啊！哎呀，义父，都听好了，奇人的童谣啊，一口咬掉家人手，吐在白河臭水沟，一口咬掉家人脚呀，吐在城外娘娘庙，娘娘庙，娘娘庙。好听吗？家人手，臭水沟，家人脚，娘娘庙。你衣服，你再唱一下刚刚那首童谣
，像这一步啊！哎呀，义父，你快点起来，再给我唱一下呀、啊！你快起来，你赶紧。严总使刀。五八刀，给我弄起来！哎，哪个王八蛋？哪个混蛋？严坤，你个王八羔子！五八刀，我告诉你，现在我才是巡卫总使。哦，当班饮酒，这次可被我抓到了吧？抓我？我当年抓你的时候，你还没这么拽吧？你，哎呀，严总使，一副酒一会醒，言行有失，您多多见谅啊。严总使，不过我义父之所以喝醉了，那是因为他去酒肆打探消息去了。打探消息？那我倒是想知道，打探的是什么消息啊？老胡。啊！你早上不是告诉我你去这个酒肆打听骑足吃人的那个童谣吗？你发现里面的内容跟两个死者的状况一模一样，就连抛尸地点都一一对应着。家人手，抽水沟，家人脚，娘娘命。严总是，嗯，奸淫寺的李大人死的地方就是抽水沟，失去的是右臂；运粮寺的刘大人死的地方竟然是娘娘庙，失去的是左腿。无一不跟其人的童谣暗合，非常之相似。嗯，所以，所以我义父的意思是说，这很有可能是一桩预告杀人案。要想知道那两位大人的去向，这线索就在童谣里面。但是，以后这件事情两位就不要再插手了。为什么？因为岳大人已经抓到他了。这。定坤三十三年三月二十四日，也就是失踪案的第七天，建营司长李之年的尸首在城南水渠被发现。我们赶到现场的时候，并未被破坏，但尸体并不完整，其右手缺失，伤口有撕咬的痕迹，不像是一般的野兽，更像是化形的奇人所致。七日后，李民中郎刘敬亭的尸体被发现在城郊娘娘庙。其左腿缺失，同样伤口上也有撕咬的痕迹。早前老刘在张家别院发现了一名脸上有三道疤的奇人男子，其行踪可疑，疑似在探听案发后的形势。据多名证人综述，这个奇人经常出现在抛尸现场，所以他的作案嫌疑极大。今早我的眼线在及时发现了他的行踪，我立刻召集人马，经过一番奋战，终于把这个奇人。捉拿回来了，嗯，只不过眼下并无直接证据，还需要尽快让那奇人画押招供，说出另外两位大人的下落才行。刑讯奇人一事，可有人主动接手啊？哎呀，啊，总是。属下是非常想替您分忧的。好，我这老妖，哎呦，这早上打斗太激烈了，这老毛病又犯了。您您知道的。哎呦，我这，哎，启禀总使，属下也一样，至今伤口仍未恢复。总使，我倒想替你分忧，年龄不饶人呐。心有余而力不足啊！王天玉，嗓子，我一个为五花大绑的奇人，瞧把你们吓成什么样子了！哎呦！胡八道，苏九儿。哎，因为你看我这眼睛。胡八道，苏九儿。啊！你们俩去。啊！我俩，开门。待会儿老规矩啊，我黑脸你白脸啊。好，我知道。嗯。
事没事没事。喂喂喂，把脚放下来。你们是要打同情牌吗？找一个瑟瑟发抖的女子来使用。我是怕冷，酷暑时节，怎么会怕冷呢？大胆！你废话怎么那么多？好啊，那从现在开始我就不讲话了，除非你求我。我这么嚣张，他还敢威胁我？我告诉你啊，你摆清楚自己的位置，你既然落到了我们这个地方了，我喂，你说话可要算数啊！<笑>其实大哥，我求你啊！我求求你了，你就老老实实回答我们的问题，我们也算是互相的行个方便嘛。互相行方便，这丫头有点意思。老胡，您赶紧问。我可听说他们其人一言九鼎，言出必行，肯定我夸他们的。啊，听好了，定坤三十三年三月十七日，在张家郊外的别院里，四位前国大人请了你们齐祖武姬到宴客厅。据我们调查所知，大人们最开始只是猎奇，想看到其人化形之后的禁令之物。你们不是会画画兽兽吗？给我们长长眼。官人莫要调笑，九霄城内禁止我们骑族化身兽兽，否则可是会被逐出前国的。此时，齐族的童谣，坊间流传众生，你们可都会唱啊！会会，连连亮亮亮，这首童谣啊，就是写你们齐族如何吃人的。唱啊，他们不唱，我们自己唱。一走后，四位大人就遭遇了不测，两位遇害惨事，两位不知所踪，是不是你干的？你凭什么怀疑是我干的呀？我们有证据啊！那两位被害的大人惨事上，明显有你兽心其人啃咬过的痕迹，那就是其人所为。再说了，你在案发地点频繁出现，不是你是谁？你不会跟我说是你偶尔路过那儿吧？嗯。我就是真的碰巧路过的呀，你敢玩我呀你啊,啊！你老胡，你这么问他，不就相当于告诉他，咱们没有实证吗？你这样，我都听到了，原来你们根本就没有实证。哎呦妈呀，我怎么可以忘记了呢？他们的五感比咱们敏锐多了，对我们习俗还挺了解的。说说吧，还知道些什么？哼，你们其人五感敏锐，体魄强健，虽然群居，但更喜欢独来独往，怕热，惧火光，吸吸食内脏。错了，我们其实更喜欢吃人肉。喂喂喂，那那两个大人的肉，该不是你吃了吧？无趣。谁会吃男人皮糙肉厚的胳膊跟腿啊？那几位大人的内脏确实都全在，所以说他们根本就不是为了吃。但是细皮嫩肉的女子就不一样了，瑟瑟发抖的猎物，口感会变得更好，你知道吗？大胆！你少跟我扯这什么吃人肉、吃人肉的鬼话！你哄谁呢？我看你呀、啊，你就是利用那首恐怖的童谣作案。你杀人、抛尸，这分明就是一起预告杀人案。回答我，另外两位失踪的大人去哪儿了？既然你说我是模仿童谣，那你哼哼看，不就有答案了吗？
一口咬掉家人手，吐在白河臭水沟；一口咬掉家人脚，吐在城外娘娘庙；一爪掏出家人心，吐在绿茵花柳洲。我挖完腿脚之后，你就掏心了？你要吐在花柳洲吗？这个奇人有点奇怪啊！你猜这会是我接下来的计划吗？他好像比我们更想知道真相，不像安凡，其中必然有诈。大胆，是我审问你还是你审问我呀？哎呀，我！别别别别别别生气，别生气，奇人大哥你也别生气啊！坐下，大家少安无躁，别着急，喝口水。<笑>不要着急，情人大哥，审案子嘛，那就是这样的。您刚刚说了那么多话，肯定渴了吧？喝点水。我不碰你们钱族的东西。他脸上这是……情人大哥，喝一口吧。嗯，好啊。你这个骗子！嗨，嗨，老胡，他就是个假三道八。你看，这三道八是他花上去的。好大的胆子！我刚刚就发现了，把你所有的问题你都不好好交代，反而是勾着老胡的话头啊，胡编乱造。哼哼，我看，这才是你的目的吧？没想到你还有点脑子。那是。被我识破了吧？你是不是觉得自己特别聪明，能猜得透啊？就你还用猜？啊啊！你要干什么？你快放我下来！姨父，姨父！啊！啊！你要干什么？警察官，别吃我，别吃我，救救了，救救我！从来没有人敢往我脸上泼水。那我下次再摔轻一点。还有下一次。哎哎，老胡，他的目的是军走，快拿走！老胡，快跑！哎！啊！干嘛？干嘛？干嘛？谁的？呃，我我我，不要再跟我说什么此案与童谣有关，根本就是未定之事。
倒是被你们放走的那个奇人，不管是不是真凶，都跟此案脱不了干系。现在我给你们两个选择：一，抓住他，追回案件卷宗，查明真凶来由；二，收拾包袱，给我滚出督察位。花柳肘，花柳皱。嗯，可汗，嗯，你看得懂吗？哎，殿下，经过我最近努力学习前文，我学会了一点，但他只有一半。你拿反了。啊？放下吧。哦。嗯？哎，给给我。这么快的兵，你竟然舍得给我啊！啊，殿下，我就知道殿下不说话，但你心一定是软的。我要吃东西，那我我去那边。哎，殿下，咱主要不是在朔北，场地有限，不然我肯定不会打扰你吃饭的。你有没有觉得？自从你来了钱国以后，废话变多了，还别说，嘿嘿嘿，我也这么觉得。我估计啊，我是被前人给感染了。我这几天去打探消息了，我都混进九霄城的奇人堆里了。你打听到什么了？那就厉害了。殿下问的问题啊，就是关键。我听说啊，他们之前对奇人态度还是挺不错的。自从这几个官员遇害之后啊，那九霄城的奇人啊，就有点难熬了。我就想啊，殿下，这案子会不会是失踪多年的玄奇少主慕言干的？不知道，但右脸上有三到八的奇人，我想不到第二个。这玄奇部素来就不想让奇人跟前人交好，我猜这事儿就是他们干的。我好奇的是啊，这慕言都失踪十年了，哎，这个败将之子又这么多，为何是他呀？这雪藏赤玄四部的高手都在找他，奇了怪了。哎，对了，殿下，如果四部高手都来了，那我们可以先回朔北啊。我说了，不找的人，我无论如何都不会回去的。哎呀，究竟为什么呀，殿下？你此番亲自前来，是不是想赶在四部高手之前啊？我还听说。你从小和慕言就是兄弟，再多问，我就把你送回朔北。那那那我不问了，但是我都跟了你二十余年了，我想帮你都没处使劲儿。你这次好不容易把我带出来了，我绝对不能给你丢人。那个殿下，你不是说下一个地方要去花柳州吗？我现在就帮你打探消息。站住！殿下，我知道错了，你就别跟我走了呗。外面下雨了。哎，我就知道殿下是外冷内热，假凶假凶的。嘿嘿嘿。姨夫，对不起，对方是个奇人，我我只能选择第二个。哦，也不是我不想抓他，可是以我的体力，你也看到了，我连歇个息会儿我都费劲。你在督察位就是负责来混的啊，谋个差事，领份薪水就完了。那你明年不是要这事了吗？我就想着帮你往上窜一窜，这说不定以后还能拿个半路呢。你不要小看了义父，哎，没有你这个小累赘啊，没准我单枪匹马出去也能破了大案。
，给我们俩保全了这份差事。老胡，你给我制定的保命第一，绝不涉险。嗯，你自己怎么不遵守啊？我，我一个人吃饱，全家不饿。<笑>倒是你呀、啊，你给我踏踏实实的待在督察位里，这样你和你娘亲的生活才会更有保障。<笑>冷了吧？来来来来来，拿着拿着拿着，这破雨，来裹上裹上裹上。谢谢姨父。咱们赶紧回家啊，别让你娘担心。姨父，你说我娘要是知道我把差事给丢了，你还怕她不高兴啊？她才不会呢。他没那么屎，他会高兴的要死。你娘，这屋里这么热，你出去休息一下吧，我们晚点再针灸。哎呀，休息什么呀？你不懂，泡药浴的时候扎针灸，那效果是最好的。哎呀，别动！我一针吓歪了，直接把你扎成二愣子了啊！什么二愣子？哎呀，娘，你不要太紧张了，好不好？我没事的。其实这药浴，娘，啊，你看这药材这么贵，要不然咱们先停了呗？停什么停啊？一天都不能停。嗯，这现在我们的药材不是断供了吗？缓两个月再说吧。没有这药浴啊，你的身体就会一天比一天凉，说不定哪天就下去找你爹了。苏九儿，你爹当初答应我说要陪我生生世世的，结果呢，撒手就不管了。你可不能对我撒手。好了，娘，我错了，我错了，我错了。好，我一定好好听你的话，好好的调理身子，好好的照顾自己，好好的黏着你，绝对不撒手。嘿嘿。你在不在吗？是我，我是阿布。嘿，这老奇人，来的正好，半个月前的诊费还没给呢，我今天啊，非跟他要回来不可。我上回就跟你说了，你呀、啊、得的是骨病，不能再去码头拉货了。你说你这人怎么就不听呢？唉，不出去拉货，我和我儿子就只能喝西北风了。原本九霄城的旗人也就只能找些体力活干，可近日传言，前族大官被我们旗人所杀，东家对我们的惩戒就更大了。能保住范恩就不错了。我劝你一句啊，你呀、啊、还是找个别的工作吧。你要真废了，你家卡卡怎么办？秦大夫，那您说我该怎么办呀、啊？我给你开点药，外敷一日三次，内服一日两次。谢谢秦大夫。就这么一点了。哎呀，算了，不管，先用了吧。药铺入不敷出。丢了差事不是雪上加霜吗？不能让娘再为我受累了。老胡，我改主意了。你你你改什么主意？我也要去抓那个假扮疑犯的奇人，拿回卷宗，保住咱俩的饭碗。不行，这事太危险了，我不能同意。那也行，你有权利反对，我一个人抓的。抓个屁呀、啊！抓！你看你这个身子骨。啊，你手不能提，肩不能扛，你昨天提审犯人还突然犯病晕倒了，你这个身子骨怎么抓贼呀、啊？还是个奇人。岳父
，不管有脑子呀，反正我想好了，不管你同不同意，我必须把那个情人给抓住。豆浆来喽！不给他！哎，退下！你这个好孩子，你昨天晚上脑子还好好的，你今天是怎么了？你这脑子不好使了你！哎呦，你手上都是油！哎呀，坐下，你快坐下。义父，当年都是托您的福，我才端起了督察卫的饭碗。嗯，虽然说俸禄不高，那也相对稳当呀、啊。嗯，那在。话头来看，他只对一件事情感兴趣，就是那个三道八奇人的去向。他故意引你说出同样的下一句：“一爪掏出家人心，吐在绿茵花柳州。”这么说，他肯定也认为这个三道八的奇人会出现在花柳州。你别再说了，同样的话我都听了一天了，有什么用？哎呦！可是我们还是不知道这个花柳州到底在哪儿啊！啊！有进展了，殿下，殿下，殿！啊！殿下，我在九霄城找了十几个脚夫，让他们好好想了一下这个关于城中与这个花柳州相关的地名，我可都记这上面了啊！我放这儿了。花柳巷、花柳堂，这些地方都在哪儿啊？你又在哪儿啊？哎呀，这里还是不够凉快啊！齐国已经算凉快的了，万一以后哪天你要去钱国，你不得热得嗷嗷叫啊！我才不会去什么钱国呢，哎，给自己找什么罪受啊？我倒是想去看看。你不是一向厌恶钱总吗？了解你的敌人，才知道如何打败他。十年了，你到底在哪里呢？那个三道八的奇人，是你吗？如若真的是你，你做这一切又是为何呢？非要让我大哥和九儿去查一个什么无关紧要的奇人？难道你没看出来吗？严宗师啊，就是想赶他们两个走。哎，六宝，今儿还去花柳堂搓澡？嗨，反正也没什么线索，去放松放松。站住！靠谱的老胡，哎呀，完了完了，我忘带钥
妖怪了。拿个破木棍，就想要对付我？哼，我可是有备而来的。这位大哥，你不觉得这个地方它有点热吗？这是著名的迷香粉。怎么了不会吧？怎么偏于这个时候？喂，你又怎么了？还想使诈？喂，你到底怎么回事啊？你怎么突然晕倒了？你把我解开，你再晕啊！
！救救我！救我！手怎么那么冰啊？他的身子好暖和呀，是他救了我。为什么一碰到他就觉得可以恢复一点力气呢？